డియర్ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ ముందుగా నా మనవి నేను ఈ వీడియోని ఎటువంటి విద్వేషాలు రెచ్చగొట్టడానికి చేయలేదు కేవలం చరిత్ర తెలుసుకోవడానికి మాత్రమే చేశాను మన ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క చరిత్రని తెలియచేయాలని ఉద్దేశంతో మాత్రమే నేను ఇవి చేస్తున్నాను ఇవే కాకుండా ఇంకా అన్ని కులాల మీద కూడా చేస్తాను అయితే మనం గమనించవలసింది ఏమిటంటే కులం అనేది ఒక పనిని బట్టి మనకి నిర్ణయించిన ఒక పేరు అంతేకాని మనం ఇప్పుడు ఈ కులాల పేరుతో విద్వేషాలు రెచ్చగొట్టడం సరైన పద్ధతి కాదు రెడ్లు ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని అన్ని జిల్లాలలోనూ మరియు పొరుగు రాష్ట్రాలైన తమిళనాడు కర్ణాటక కేరళ మహారాష్ట్రలో కూడా నివసిస్తున్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో గ్రామ పెద్దగా లేదా మునసబుగా రెడ్డి కులస్తులే వ్యవహరిస్తూ ఉంటారు వీరు పన్నులు వసూళ్లు గ్రామ రక్షణ మరియు గ్రామం తరఫున ప్రభుత్వంతోనూ బయట వారితోనూ వ్యవహారాలను నడుపుతూ ఉంటారు ఈ కులంలో కొందరు ధనికులు భూస్వాములు మరియు వ్యాపారస్తులు చాలా వరకు చిన్న కారు రైతులే ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని చాలా ప్రాంతాలలో చిన్న గ్రామాలలో గ్రామం తరఫున వీరి మాటే వేదవాక్కు గ్రామ నాయకత్వము ఈ కులస్తులే నిరుపుతారు రాజకీయాలలో ప్రముఖ పాత్ర వీరిదే కొండ రెడ్లకు అంటే గిరిజన రెడ్లకు మామూలు రెడ్లకు సాంఘికంగాను భౌగోళికంగాను ఏ విధమైన సంబంధము కనిపించట్లేదు రెడ్డి వర్గం వారు ఒక సమూహానికి చెందిన వారు కారు వీరు దక్కన పర్వత కనుమలకు చెందిన అనేక సమూహాల కలయిక అని చరిత్రలో తెలుస్తుంది కొంతమంది చరిత్రకారుల ప్రకారం రెడ్డి వర్గం వారిని రది వర్గం అంటారని శాతవాహనులు మరియు మౌర్ చక్రవర్తుల కంటే ముందుగా అంటే సామాన్య శక పూర్వం రెండు వందలలోనే కాపు అనే వర్గంలోని రాయల కాపు పాకనాటి కాపు మరస కాపు పంట కాపు దేశురు కాపు పొంగలనాటి కాపు ఓరుగంటి కాపు మొటాటి కాపు కొన కాపు వెలనాటి కాపు నేరేడు కాపు అయోధ్య కాపు భూమంచి కాపు పుంచేటి కాపు గోదాటి కాపులుగా వేరుపడి రెడ్డి వర్గంగా మారి దక్కన పర్వత కనుమలలోని చిన్న చిన్న రాజ్యాలను పరిపాలించినట్లు చరిత్రలో తెలుస్తుంది వీరు ఉత్తర ఆంధ్రప్రదేశ్ కర్నూలు మరియు పుణే దగ్గర ప్రదేశాలలో నివసించారు అని పురావస్తు పరిశోధనల ద్వారా తెలుస్తుంది చాలా ప్రాంతాలలో గ్రామ పెద్దగా ఉండే వారిని రెడ్డిగా వ్యవహరిస్తారు కాలగమనంలో వారి అనుచరులు రెడ్డి గ్రూపులుగా ఏర్పడ్డారు ఈ విధంగా కూడా రెడ్డి వర్గం ఏర్పడిందని చెప్పవచ్చు గత దశాబ్ద కాలం ముందు వరకు కూడా రాయలసీమలోని చాలా గ్రామాల్లో గ్రామాధికారులను రెడ్డి అని సంబోధించేవాళ్లు తరువాత వారిని గ్రామ కార్యదర్శులుగా మార్చారు భారతదేశ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాలలో రెడ్ల పాత్ర అత్యంత ముఖ్యమైనది ఒక రెడ్డి వంద మందితో సమానమని నానుడి ఉత్తర భారతదేశం నుండి దక్షిణానికి వచ్చిన స్థిరపడ్డ రాష్ట్ర కూటులే రెడ్లుగా మారారని శాసనాల ఆధారంగా తెలుస్తుంది రెడ్డి పదోత్పత్తి ఏడవ శతాబ్దం నుండి రకరకాలుగా పేర్లు మార్చుకుంటూ వస్తుంది మొదట ఏడవ శతాబ్దంలో రట్టగుడిగా తరువాత రొట్టోడి రాతోడ్ రట్టాడి రట్టజకము రద్రికము రెడ్డిగా మారుతూ వచ్చి చివరకు రెడ్డి దగ్గర స్థిరపడిందని తెలుస్తుంది సామాన్య శకం ఆరు వందల నలభై ఒకటవ సంవత్సరంకు సంబంధించిన గుంటూరు జిల్లా మాచర్ల శాసనంలో రట్టగుళ్లుగా పేర్కొనబడినది తొమ్మిదవ శతాబ్దానికి సంబంధించిన వరంగల్ జిల్లాలోని కొండపర్తి శాసనంలో పొలమేయి రట్టోడుగా పేర్కొనబడినది పొలమేయి రెట్టోడు అనేది గ్రామ పెద్ద లేదా అధికారి పేరు అయి ఉండవచ్చు ఈ శాసనము భూమి కౌలుకి సంబంధించిన ఒప్పందం గురించి తెలియజేస్తుంది పదహారు వందల అరవై ఐదవ సంవత్సరం ప్రాంతంలో రెడ్లు రెడ్డిగా పిలువబడినట్లు మెదక్ జిల్లాలోని ములుగు గ్రామం వద్ద లభించిన కళ్యాణ చాళుక్యులకు సంబంధించిన శాసనం తెలియజేస్తున్నది ఈ శాసనం ప్రకారం కదిరెడ్డి మినిరెడ్డిని గ్రామ పెద్దగా నియమించినట్లు పేర్కొనబడినది దక్షిణానికి వచ్చిన తర్వాత రాష్ట్ర కూటులు చాళుక్యుల కాలంలో గ్రామ పెద్దలుగా పనిచేశారు ఆ తర్వాత కాకతీయుల కాలంలో సైనిక అధికారులుగా మరియు సామంత రాజులుగా పనిచేశారు ఇనగాల బమ్మిరెడ్డి రేచర్ల నామిరెడ్డి బేతిరెడ్డి మరియు రుద్రిరెడ్డిలు సైనిక అధికారులుగా పనిచేసినట్లు శాసనాల ద్వారా తెలుస్తుంది రెడ్లలో అనేక శాఖలు ఉన్నాయి అందులో మొటాటి పాకనాటి వెలనాటి గుడాటి పంట పెడగంటి కుంచేటి రేనాటి ఓరుగంటి భూమంచి మొదలైనవి తెలుగు ప్రాంతాల్లో వినిపిస్తుంటాయి ఇందులో కొన్ని నివాస ప్రాంతాల పేర్లతో ఏర్పడితే మరికొన్ని కట్టుబాట్లు అలాగే నడవడికతో ఏర్పడినట్లు తెలుస్తుంది మొటాటి మొట్టనాడు నుంచి పాకనాటి పాకనాడు నుంచి వెలనాటి వెలనాడు నుంచి రేనాటి రేనాడు ప్రాంతాల ఆధారంగా ఏర్పడినట్లు తెలుస్తుంది పాకనాడు వెలనాడు రేనాడు అనేవి ఒకప్పుడు తెలుగు చోరులు పరిపాలించిన రాజ్యాలు పేర్లు గుంటూరు జిల్లాలోని నరసారావుపేట గురజాల మరియు ప్రకాశం జిల్లాలోని మార్కాపురం ప్రాంతాలను కలిపి పల్నాడు సీమ అంటారు 
గోదావరి పెన్నా నదుల మధ్య ఉన్న రేపల్లె మరియు తెనాలి ప్రాంతాలను కలిపి వెలనాడు అంటారు నెల్లూరు చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలను పాకనాడు అని అంటారు కడప ప్రాంతాన్ని రేనాడు చోళులు పరిపాలించడం వలన ఈ ప్రాంతానికి రేనాడుగా పేరు వచ్చింది పాకనాడు రేనాడు మరియు వెలనాడుతో ప్రాంతాలు ఉండడం వలన పాకనాటి రెడ్లు రేనాటి రెడ్లు మరియు వెలనాటి రెడ్ల విషయంలో కొంత స్పష్టత వచ్చింది అయితే తెలంగాణ ప్రాంతంతో పాటు కర్నూలు కృష్ణ మరియు గుంటూరు జిల్లాలో ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి మొటవాడ రెడ్లు ఏ ప్రాంతానికి చెందినవారు అనే విషయంలో స్పష్టత లేదు కవిరెడ్డిరెడ్డి మల్లారెడ్డి ప్రాంతంలో రాసిన పద్యంలో తాను మొటనాడి వంశానికి చెందిన వ్యక్తిగా చెప్పుకున్నాడు అంతేకాకుండా తన తాత గ్రామ చౌదరిగా పనిచేసినట్లు పేర్కొన్నాడు అది అట్టి గంగకు తోబొట్టు ఒక చతుర్థ జాతియందు నితాంత విఖ్యాతి ధనరుచున్న మొటవాడు కులమును నొప్పు మీరే చాలా బిజ్జులు దార భోపాల మౌలి తిమ్మ భోపాలుడు సుమారు మూడు వందల సంవత్సరాల క్రితం ఆలంపూరును పాలించిన రెండవ తిమ్మ భోపాలుడు తాను మొట్టవాడుకు సంబంధించిన వ్యక్తిగా పద్యాల్లో రాసుకున్నాడు దీన్ని బట్టి మొట్టవాడును మొటాటి అని ఇది ఒక ప్రాంతానికి సంబంధించిన పేరు అని తెలుస్తుంది అయితే మొట్టవాడ అనే పేరుకు దగ్గరగా పోల్చి చూస్తే వరంగల్ పట్టణంలో మట్టివాడ అని ఒక ప్రధానమైన వీధి ఉన్నది మొట్టవాడ రెడ్లు మట్టివాడ ప్రాంతం నుంచి వచ్చి ఉంటారని స్వర్గీయ సురవరం ప్రతాప్ రెడ్డి గారు అభిప్రాయపడ్డారు సురవరం ప్రతాప్ రెడ్డి గారు ఇంకా కొంతకాలం జీవించి ఉంటే మొటాటి శాఖ విషయంలో పూర్తి స్పష్టత వచ్చి ఉండేది అయితే మొటవాడను పోల్చిన మరో ప్రాంతం పేరు మొట్టివాడి నాడు ఒకప్పటి పల్నాటి సీమలో భాగంగా ఉన్న మార్కాపురం ప్రాంతాన్ని మొట్టివాడి నాడుగా పిలిచేవారు దీనిని బట్టి ఆలోచిస్తే మొటివాడ రెడ్లు పల్నాటు ప్రాంతం నుంచి వచ్చి ఉండవచ్చు అనే పదానికి కొంత బలం చేకూరుతుంది అయితే పల్నాడులో ఎక్కువగా జరిగే యుద్ధాల వలన మొటాడి రెడ్లు కొందరు తెలంగాణ ప్రాంతానికి తరలిపోయినట్లు చరిత్రలో ఉంది కొని దన అంటే కాట్య దొన పదకొండు వందల యాభై సంవత్సర శాసనంలో త్రిభువన మల్లదేవ పొత్తపిచోడ మహారాజు కమ్మనాడు గుండికర్రు మరియు మొట్టివాడ ప్రాంతాలను జయించినట్లు పేర్కొంది మొట్టివాడ నాడు గురించి కళ్యాణ చాళుక్యుల సంబంధించిన త్రిపురాంతకం ఆలయ శాసనములు చెప్పబడింది త్రిపురాంతకం ఆలయ శాసనం ప్రకారం మొట్టివాడి నాడులో కొలవకుంట రాచకొండ సతకోడు ముత్తువాలు కంబంపాడు మ్రానేపల్లి మేడపి గొట్టలపల్లి మిరియంపాడు మరియు దువ్వలి మొదలగు గ్రామాలు ఉండేవి బాపట్ల శాసనంలో కూడా మొట్టివాడి గురించి ప్రస్తావించబడింది బాపట్ల శాసనం ప్రకారం మొట్టివాడి నాడు యొక్క త్రిపురాంతక ఆలయానికి పొల్లల చెరువు అనే గ్రామాన్ని ఇచ్చినట్లు వ్రాయబడింది కమ్మనాడు కింద ప్రెంపల్లి మధుకంబల్లి మల్లమెట్ట ఉప్పుగుండురు పెద్దగంజాం కథకుడురు కురవద పయిందుర్రు చిన్న గంజాం కనుపరితి పులి చెరువు కోత్య దొన అక్కరజు చెరువు బుల్లి కురువ గుందియ పుండి జొన్న ప్రాలురు అమ్మల పుండి ఎద్దెని పుండి రామకురు చెంజెరువు కొప్పరం సోగరేవు మొదలగు గ్రామాలు ఉన్నట్లు ఇతర ఆధారాలను బట్టి తెలుస్తుంది పన్నెండు పదమూడవ శతాబ్దంలో పంట రాజ్యము నెల్లూరు చోడుల పరిపాలనలో భాగంగా ఉండేది పంట రాజ్యంలో నివసించిన వారి పంట రెడ్లుగా పిలువబడి ఉంటారని చరిత్రకారులు అభిప్రాయపడ్డారు పంటరెడ్డి వంశస్థులు అద్దంకిని రాజధానిగా చేసుకుని రెడ్డి రాజ్య స్థాపనకు పునాది వేశారు తర్వాత కొండవీడుకు రాజధానిని మార్చి పరిపాలనను కొనసాగించారు ప్రళయ వేమారెడ్డి అన వాటారెడ్డి అన వేమారెడ్డి కుమర గిరిరెడ్డి కటయ వేమారెడ్డి అల్లాడరెడ్డి వీర భద్రారెడ్డి మొదలగు వారు దాదాపు నూట ఇరవై మూడు సంవత్సరాలు పరిపాలించారు కొండవీడును పాలించిన రాజులను దేశటరెడ్లు అని కూడా పిలిచేవారు దేశటరెడ్డి అంటే స్థానిక రెడ్లు అని అర్థం దేశటి అనేది పంట రెడ్డలో ఒక రకం అయి కూడా ఉండవచ్చని లేదా ఇంటి పేరు కూడా అయి ఉండవచ్చని అంటున్నారు పంట కులములో పద్నాలుగు రకాలు ఉన్నట్లుగా పదిహేనవ శతాబ్దపు అరవీడి వంశానికి చెందిన బొక్కరాయలు కాలం నాటి బట్టురాజు చెప్పిన పద్యం ద్వారా తెలుస్తుంది భూమంచి రెడ్లు అనే పదం బహుమంచి నుంచి ఏర్పడినట్లు కొందరి అభిప్రాయం మంచి భూమిని కలిగి ఉన్నవారు అని మరికొందరి అభిప్రాయం భూమంచి రెడ్లు ఈస్ట్ మరియు వెస్ట్ గోదావరి జిల్లాలో ఎక్కువగా ఉంటారు దేశ్ముఖ్ దేశాయి మరియు చౌదరి అనేవి రెడ్లు శాఖలు కావు వివిధ హోదాల్లో పనిచేసిన రెడ్లు రాను రాను అవే తమ శాఖలుగా చెబుతున్నారు కానీ అవి కేవలం రెడ్లు హోదా మరియు స్తోమతను బట్టి పిలువబడిన పేర్లు మాత్రమే దేశ్ముఖ్ దేశాయి మరియు చౌదరి మొదలగునివి ఉత్తరాది నుంచి తెలుగు ప్రాంతానికి వచ్చినవి దేశ్ముఖ్ మరాఠా ప్రాంతంలో ఎక్కువగా వినిపిస్తుంది దేశ్ముఖ్ అనే టైటిల్ తో కొన్ని గ్రామాల భూముల పైన లేదా కొంత భూభాగం పైన హక్కులు కలిగి ఉన్న వాళ్లను పిలిచేవాళ్ళు దేశాయి దేశ అనే సంస్కృత పదం నుండి వచ్చింది దేశ అంటే భూమి పాలనా పరంగా ల్యాండ్ లార్జ్ ను దేశాయిగా పిలిచేవాళ్లు అంటే జమీందారులుగా పిలిచేవారు 
రెడ్ రెడ్డి మల్లారెడ్డి పద్యాలలో చెప్పిన దాన్ని బట్టి చూస్తే చౌదరి అనే పదం కేవలం ఒక హోదా అని అర్థం అవుతుంది కొంతమంది చౌదరి రెడ్డి శాఖ అని చెబుతుంటారు కానీ చౌదరి రెడ్డి అంటే శిస్తు వసూలు చేసే గ్రామ పెద్ద అని మల్లారెడ్డి పద్యాల ద్వారా తెలుస్తుంది ద్వర మరియు పటేల్ అనే పదాలు నిజాం రాజుల పాలన మొదలైనప్పటి నుంచి అంటే పదిహేడు వందల ఇరవై నాలుగు తర్వాత నుంచే తెలుగు ప్రాంతాల్లో వాడకంలోకి వచ్చాయి ద్వర మరియు పటేల్ అంటే కులం కాదు కేవలం ఒక హోదా మాత్రమే అలాగే ఒకే కుటుంబానికి చెందిన కొందరు వెలమ వంశీయులు వలస కారణంగా విడిపోయి కొందరు పటేండ్లుగా మరికొందరు దొర్లగా పిలువబడ్డారు ఇంకా చరిత్ర తవ్వితే మెదక్ జిల్లాలోని గట్లమల్యాల గ్రామంలో విశ్వ బ్రాహ్మణ వంశానికి చెందిన వారిని కరీంనగర్ జిల్లాలోని కదల్పూర్ గ్రామంలో వైశ్యుల వంశానికి సంబంధించిన వారిని మరియు వరంగల్ జిల్లాలో ములుగు మండలంలోని మదనపల్లి గ్రామంలో లంబాడి కుటుంబం వారిని కూడా దొరలుగా పిలిచేవారట అయితే గ్రామాల్లో నిర్వహించిన పనిని బట్టి దొర లేదా పటేల్ గా పిలువబడేవారు అంతేకాని వీటికి అంత ప్రాముఖ్యత లేదు రెడ్లలో మొత్తం పదివేల ఇంట్లు పేర్లు ఉన్నట్లు చరిత్రకారులు చెబుతున్నారు మొటాటీలో మూడు వందల అరవై గోత్రాలు ఉన్నట్లు మరియు పాకనాట్లో నూట ఇరవై గోత్రాలు ఉన్నట్లు రెడ్ల వద్దకు వచ్చే పిచ్చుకొంట్ల వాళ్లు చెబుతుంటారు వీరు కుంటి మల్లారెడ్డి మరియు అనుముల బ్రహ్మారెడ్డి కథ చెప్పుకుంటూ కొన్ని గోత్రాల పేర్లు కూడా చదువుతుంటారు గోన బుద్దారెడ్డి పదమూడవ శతాబ్దానికి సంబంధించిన వారు కాకతీయ రుద్రమదేవుడు కందూరు చోలును జయించి ఆ స్థానంలో గోన బుద్దారెడ్డిని సామంతరాజుగా నియమించాడు గోన కుటుంబం మహబూబ్ నగర్ లోని విజినేపల్లి మండలం వర్ధనాపురం మరియు బుద్ధపురం కేంద్రాలుగా పరిపాలన కొనసాగించారు గోన బుద్దారెడ్డి రంగనాథ రామాయణం రాసి ఎంతో పేరు ప్రఖ్యాతులు తెచ్చుకున్నారు వేమన కొండవీడిరెడ్డి రాజుల కుటుంబంలో జన్మించారు వేమన పదహారు వందల యాభై రెండవ సంవత్సరంలో జన్మించి ఉండవచ్చని తెలుగు భాష మీద పరిశోధన చేసిన సిపి బ్రౌన్ పేర్కొన్నారు ఎంతో సాధారణ జీవితం గడిపిన వేమన నీతి సారముతో పద్యాలు రాసి తెలుగు గడ్డపై చెరగన ముద్ర వేశారు ఉయ్యాలవాడ నరసింహరెడ్డి భారతదేశంలోని మొదటి స్వాతంత్ర సమర యోధులు సిపాయిల తిరుగుబాటుకు ముందే బ్రిటిష్ పాలకులకు వ్యతిరేకంగా పోరాడి అమరుడు అయ్యారు రాజా బహదూర్ వెంకట్రామరెడ్డి చిన్నతనంలోనే తల్లిని తండ్రిని కోల్పోయి మేనమామ వద్ద పెరిగారు అరవై రూపాయల వేతనంతో అమీను కొలువులో చేరి అంచెలంచెలుగా ఎదిగి హైదరాబాద్ కొత్తవాలు పదవి చేపట్టి ఏడువా నిజాం రాజు దగ్గర ఎంతో పేరు గడించారు ఎన్నో విద్యాలయాలకు డబ్బుదానం చేశారు గ్రామీణ ప్రాంతం వాళ్లు చదువుకోవడానికి హైదరాబాద్ లో హాస్టల్ కట్టించి విద్యా వ్యాప్తికి ఎంతో దోహదం చేశారు ఈ వీడియోపై మీ అభిప్రాయాన్ని తెలియజేస్తారని నా మనవి ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి థ్యాంక్ యూ జై జవాన్ జై కిసాన్ జై భారత్ జై హింద్